Les violeurs et les assassins d'enfants doivent maintenant savoir qu'ils ne seront jamais tranquilles. Les propos sont d'un proche d'Evelyne Boucher, cette lycéenne de 16 ans, violée et tuée en décembre 1987. Il n'a pas fait ça, on ne peut pas vivre 20 ans avec ça sur la conscience. C'est pas possible de faire, faire ce qu'on a fait, faire des vacances, faire une vie normale pendant 20 ans. C'est notre combat de 20 ans. Il arrive au terme. Donc il faut qu'on donne tout ce qu'on a à donner, il faut qu'on se prépare psychologiquement, il faut qu'on soit fort, il ne faut pas qu'on craque. Je suis peut-être choqué, mais je pense qu'il faut qu'il y ait ce terme un oubli judiciaire. Nous au moins on est digne et je, ouais, je, ouais. je le hais quoi en fait ce type, je le hais complètement. Oh, mais, oh. Après, nous, pas. Moi, je suis innocent. Ils ont, ils ont condamné à l'innocent, là. Non, t'es pas innocent. Mais tu vois pas que c'est un scandale, c'est une injustice totale. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'affaire Evelyne Boucher, une affaire qui a marqué l'histoire de la criminologie française parce qu'elle est considérée comme le premier cold case résolu grâce aux empreintes génétiques en France. Alors, comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement et dès que vous êtes prêts, c'est parti Le 7 décembre 1987 à Avignon. Ce jour-là, la jeune Evelyne Boucher, 16 ans, n'a pas franchement envie d'aller en cours et décide de les sécher pour se rendre dans un café d'Avignon qu'elle et ses amis ont l'habitude de fréquenter. Elle y passe un long moment avant de regagner son lycée pour déjeuner à la cantine, puis elle retourne au café Carnot. Alors ça peut paraître étrange qu'une jeune fille de 16 ans choisisse de passer autant de temps seule dans un café, mais elle a ses raisons, le serveur, un certain Donato, lui plaît beaucoup. Elle profite d'ailleurs d'un moment où le jeune homme est en pause pour lui avouer qu'il lui plaît, mais Donato a 21 ans et il repousse gentiment les avances d'Evelyne en lui disant qu'il est trop vieux pour elle. La jeune femme semble accepter ce refus et elle quitte le café vers 17h pour aller chez son petit ami, Salvatore, et passe un moment avec lui. Et puis vers 18h, Evelyne prend le bus pour rentrer chez elle à Villeneuve-les-Avignons. Christelle, son amie, monte avec elle et les deux lycéennes font le trajet ensemble. Comme elles sont voisines, il leur arrive très souvent de prendre le même bus pour rentrer chez elle. Elles descendent donc toutes les deux à l'arrêt Cévennes, pas loin du lotissement où Evelyne habite. Les deux jeunes filles marchent ensemble un moment avant de se séparer alors qu'Evelyne est seulement à quelques centaines de mètres de chez elle. Alors on est en hiver et il fait déjà nuit noire mais c'est une route que la jeune lycéenne a l'habitude de faire donc il n'y a pas du tout d'inquiétude de son côté. Sa mère Gisèle a déjà commencé à préparer le dîner et elle attend sa fille qui ne rentre jamais après 19h30. Evelyne est très ponctuelle, elle n'arrive jamais en retard et elle s'assure toujours de prévenir sa mère en cas de changement de programme. Donc quand elle voit qu'il est 20h passé et que sa fille n'est toujours pas rentrée, forcément la maman s'inquiète. Elle commence par appeler son ex-mari, le père d'Evelyne, en se disant que bah peut-être qu'elle est avec lui, mais la jeune fille n'est pas chez son père. Alors Gisèle, accompagnée du beau-père d'Evelyne, décide d'aller faire un tour en voiture dans l'espoir de croiser sa fille sur le chemin. Elle sillonne toutes les routes que sa fille a l'habitude de prendre, elle se rend dans tous les endroits qu'elle fréquente, mais il n'y a aucune trace d'Evelyne. Après plusieurs heures de recherche, Gisèle sait que la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est d'aller signaler la disparition de sa fille. Il est 23h30 quand elle et son compagnon Jean-Pierre arrivent au commissariat, désormais complètement paniqués. Mais les policiers, eux, ne sont pas franchement inquiets. Pour eux, une adolescente de 16 ans, bah, ça serait pas étonnant qu'elle ait fugué. Mais Gisèle insiste, ça ressemble vraiment pas à sa fille. Et ils finissent, malgré tout, par accepter sa plainte. 
Une fois que tout ça est fait, Gisèle et Jean-Pierre rentrent chez eux et se préparent à affronter une longue nuit d'attente et d'angoisse. Le lendemain matin, aux alentours de 7h45, des chasseurs qui parcourent la garrigue font une découverte macabre. Là, au milieu d'une clairière, se trouve le corps d'une femme partiellement dénudée. Ils contactent immédiatement les autorités et c'est la police judiciaire d'Avignon qui se saisit tout de suite du dossier. Les enquêteurs arrivent sur place et font les premières constatations. La victime gît sur le ventre et son cadavre témoigne d'un véritable acharnement. Elle a été violée, battue, étranglée, puis tuée d'une balle dans la tête. Pour eux, il n'y a aucun doute, il s'agit d'un crime sexuel. C'est bien le corps d'Evelyne Boucher, disparu la veille, qui a été abandonné à seulement quelques kilomètres de chez elle. Les policiers passent la zone au peigne fin, mais ils ne découvrent aucun autre indice. Durant l'autopsie, on apprend que la jeune femme a été abattue d'une balle dans la nuque, tirée à bout portant avec une carabine. Evelyne aurait été tuée entre 19 et 22 heures, donc avant même que sa mère et son beau-père se rendent au commissariat pour signaler sa disparition. Du sperme est aussi prélevé sur son corps et dans son vagin afin de dresser un portrait ADN de l'agresseur, mais à cette époque-là, on n'en est qu'au balbutiement des tests génétiques et on n'a pas encore la possibilité d'exploiter le plein potentiel de l'ADN. Pour les enquêteurs, il s'agit donc de commencer par dresser le portrait de la victime pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur elle. Evelyne Boucher est née le 11 avril 1971. Au moment des faits, elle vit avec sa mère Gisèle et son beau-père Jean-Pierre dans un petit lotissement à Villeneuve, les Avignons. Elle est décrite par sa mère comme une jeune femme gay, souriante et pleine de vie. C'est une élève sérieuse, appréciée par tous ses camarades du lycée Théodore Aubanel. Comme beaucoup de jeunes filles de son âge, elle est fan de James Dean et d'Elvis Presley. Elle a d'ailleurs accroché des posters des deux hommes sur les murs de sa chambre. Evelyne, c'est une jeune fille qui aime prendre soin d'elle et se maquiller, mais c'est également une sportive qui pratique la gymnastique depuis son plus jeune âge. Elle a même concouru au championnat de France scolaire en 1985. Elle donne aussi des cours de gym bénévolement dans le collège où elle a étudié. Comme je vous l'ai dit, Evelyne a un petit copain, un certain Salvatore, mais on ne sait pas grand chose sur cette relation. Rien ne laisse penser en tout cas qu'il ait pu se montrer violent avec elle. Au contraire, il l'accompagnait très souvent à l'arrêt du bus pour s'assurer qu'elle rentre bien chez elle. Alors oui, on le sait, elle était aussi amoureuse du serveur de son bar favori, Donato. Les enquêteurs vont donc logiquement se pencher sur les deux hommes euh, en se disant que le crime aurait pu être motivé par la jalousie. Mais ils ont tous les deux un alibi béton qui tient la route et ils sont donc rapidement écartés de l'enquête et innocentés. Les enquêteurs apprennent tous ces éléments dont je vous parle sur elle euh, en parlant à ses proches, mais ça les aide pas vraiment à identifier un mobile. La jeune femme semblait mener une vie sans histoire et était appréciée par tous ceux qui la connaissaient. Ils savent alors qu'ils vont devoir creuser toutes les pistes, même si elles sont minces, d'autant plus que toute la région est émue et choquée. Les habitants craignent que le meurtrier ne frappe à nouveau. L'affaire est très médiatisée, ce qui, vous le savez, va mettre la pression aux enquêteurs. Et ces derniers, ils savent qu'ils doivent agir très vite, car l'emplacement du lotissement des vignes est assez reculé, difficile d'accès, ce qui suggère que le meurtrier connaissait les lieux et qu'il est probablement de la région. Donc le risque qu'il passe à nouveau à l'acte est bien présent. Cette hypothèse, elle va encore plus être appuyée par une voisine et amie d'Evelyne, Géraldine, qui dit l'avoir vue à l'arrière d'une voiture de couleur claire, style R5, peu de temps après qu'elle ait quitté son amie Christelle. D'après Géraldine, dans son souvenir, Evelyne avait l'air à l'aise, avec les avant-bras posés sur le siège avant. En revanche, comme il faisait nuit, la voisine d'Evelyne n'a pas pu bien voir le conducteur, mais elle est quand même capable de fournir quelques éléments aux enquêteurs. C'est un homme d'âge moyen, de type caucasien, plutôt athlétique, avec les cheveux courts plaqués en arrière. Mais malheureusement, il s'agit d'une description assez vague qui ne permet pas aux policiers d'identifier ni le conducteur, ni le véhicule. Il est également difficile de savoir si Evelyne a été enlevée ou si elle est montée de euh, son plein gré dans une voiture. Alors, vous le savez, comme dans la majorité des cas d'homicide, la police commence par enquêter sur l'entourage d'Evelyne. Vu la nature du crime, les enquêteurs soupçonnent que la victime ait été tuée par quelqu'un 
qu'elle connaissait. Ils vont se pencher sur toutes les personnes avec qui Evelyn aurait pu être en contact, ses proches, bien sûr, mais aussi ses voisins, ses enseignants, ses camarades de classe. Honnêtement, tout le monde y passe, mais ça ne donne rien. Ils consultent ensuite les fichiers des délinquants sexuels dans la région, mais de nouveau, euh, ils ne trouvent rien de concluant. Les mois passent et l'enquête reste au point mort. Les policiers ont beau tenter d'élargir leurs recherches, leur enquête ne débouche sur aucune piste sérieuse. Mais pour la famille d'Evelyne, il n'est pas question de baisser les bras. Sa mère et son beau-père se lancent alors dans un combat acharné, bien déterminé à ce que le meurtre de leur fille ne tombe pas dans l'oubli. Gisèle, elle va contacter régulièrement les enquêteurs et le juge d'instruction en charge du dossier pour à chaque fois leur suggérer des pistes. Elle, elle en est vraiment convaincue, le meurtrier de sa fille connaissait bien les lieux et elle va même jusqu'à enquêter sur tous les habitants de leur lotissement. Elle passe le journal intime de sa fille au peigne fin, euh, elle communique tous les noms et prénoms des personnes qui y figurent aux enquêteurs, mais malheureusement, toujours rien. Gisèle participe également à plusieurs reprises à des émissions télévisées pour lancer des appels à témoins, non seulement dans l'espoir que quelqu'un se manifeste, mais aussi pour s'adresser directement au meurtrier de sa fille et faire appel à son éventuel sentiment de culpabilité. C'est carrément les années qui passent, mais le combat de la famille ne s'essouffle pas pour autant. Plus que de lutter pour trouver le coupable, ils se battent maintenant pour que le meurtre d'Evelyne ne soit pas oublié. En 1993, l'affaire va connaître un nouveau rebondissement. À ce moment-là, les progrès de l'ADN représentent une véritable révolution pour la police scientifique qui est maintenant capable de prélever de l'ADN sur des matières organiques et notamment sur du sperme. Rappelez-vous, hein, je vous ai dit que du sperme avait été prélevé sur le corps d'Evelyne et cet échantillon va en fait permettre de dresser le portrait génétique de son agresseur. Cet ADN, il va être comparé à celui de toutes les personnes interrogées des années auparavant dans le cadre de l'enquête. Le petit ami, les amis, les connaissances, les voisins. Au total, on va prélever l'ADN de plus de 70 hommes, mais ils seront tous innocentés. Et les enquêteurs ne s'arrêtent pas là, ils contactent la police italienne en 1996 pour obtenir l'autorisation d'exhumer le corps de Roberto Succo, un tueur en série italien qui aurait sévi en France dans les années 80. Parce qu'ils savent maintenant qu'il était à Avignon au moment où le crime a été commis et ils ne veulent négliger aucune piste. Cette décision elle est aussi motivée par le mode opératoire du tueur en série, étrangement similaire à celui du meurtrier d'Evelyne. Le fémur de Roberto Succo est donc envoyé en France afin de dresser son portrait génétique après de longues semaines d'attente, parce que oui à l'époque les tests ADN y prenaient beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui, Roberto Succo est lui aussi innocenté et les enquêteurs sont de retour à la caisse départ. Vous vous en doutez pour la famille d'Evelyne, c'est un coup dur, eux qui avaient vu les progrès d'ADN comme la clé du mystère font face à un nouvel échec. Dix ans après, aucun élément nouveau n'est venu s'ajouter au dossier et la famille d'Evelyne fait face à un nouveau défi, la prescription. Ils vont enchaîner les demandes au juge d'instruction pour repousser la prescription et pour éviter que le dossier ne soit définitivement refermé. En 2002, avant d'être muté, le juge d'instruction chargé du dossier fait enregistrer l'ADN du tueur d'Evelyn dans le nouveau fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAG. Ce fichier il a été mis en place depuis l'affaire Guy Georges, dont je vous avais parlé dans une vidéo que vous pouvez voir juste ici. Et en fait, il répertorie les ADN de toutes les personnes condamnées pour des crimes ou des délits en France et il constitue une énorme base de données. Ça signifie donc que l'ADN du meurtrier d'Evelyn va pouvoir être comparé à celui de toutes les personnes enregistrées dans ce fichier et c'est précisément ce qui va permettre aux enquêteurs de découvrir l'identité du tueur plus tard en juin 2006. Petit flashback, en mai 2005, le profil génétique d'un homme condamné précédemment pour une bagarre sur un parking, est enregistré au FNAEG, et là, l'impossible se produit, il correspond presque à 100% à celui du meurtrier d'Evelyne Boucher. L'homme en question s'appelle Robert Greiner, et les enquêteurs se penchent immédiatement sur son profil. À part cette histoire de bagarre en 2003, pour laquelle il a été condamné à trois mois de prison avec sursis, Robert Greiner n'est pas connu des services de police. 
mais la loi l'exige, toute personne condamnée a pour obligation de se soumettre à un prélèvement ADN. Sauf qu'à quatre reprises, Greiner s'est opposé à ce qu'on prélève son ADN, et il faudra attendre donc mai 2005 pour qu'il cède enfin. La suite, vous la devinez maintenant, son ADN rejoint le fichier, mais c'est qu'en juin 2006 que la correspondance sera établie avec le violeur et le tueur d'Evelyne Boucher, probablement parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour que l'ordinateur compare son ADN à tous ceux déjà présents dans l'immense base de données. C'est donc en juin 2006, soit plus de 19 ans après qu'Evelyne a été tuée, que l'affaire semble sur le point d'être résolue. À ce moment-là, la police n'a vraiment pas beaucoup d'informations sur Robert Greiner. Vous allez le voir, on en apprendra plus sur lui après son arrestation et durant son procès, mais pour le moment, voilà ce qu'on sait. Robert Greiner est né le 16 septembre 1952 en Moselle. Il a trois frères et il est le second de la fratrie. Il abandonne rapidement les études et s'oriente vers la menuiserie avant de devenir mineur en Allemagne. Alors qu'il effectue son service militaire, il rencontre celle qui deviendra sa première femme. Ils déménagent ensemble à Villeneuve-les-Avignons et ont euh, un enfant ensemble appelé Jean-Michel. En 1981, Grenard devient pompier professionnel à la caserne d'Avignon. Il semble être apprécié de ses collègues malgré des comportements agressifs avec les femmes. On y reviendra. En 1982, il fait la rencontre d'une adolescente de 16 ans alors qu'il est à la piscine. La jeune fille est une élève au lycée Théodore Aubanel, le même lycée qu'Evelyne Boucher. Avec cette jeune fille, il commence une relation adultère et puis ils s'installent ensemble après qu'elle soit devenue majeure. Greiner divorce alors de sa première compagne et se remarie avec celle qu'il a rencontrée alors qu'elle était encore mineure. Et ils ont un fils ensemble en 1989. Malheureusement, comme d'habitude, on n'a pas tellement plus d'informations sur son parcours. Mais revenons-en au mois de juin 2006. Même si la correspondance ADN est pour la justice une preuve formelle de sa culpabilité, les enquêteurs vont également mener une enquête approfondie et découvrir de nombreux éléments circonstanciels que je vais vous lister maintenant. On sait que Robert Greiner vivait à Villeneuve-les-Avignons au moment des faits, là où se trouvait le lotissement de la famille d'Evelyne Boucher. Il s'est marié avec une élève qui fréquentait le même lycée que la victime. La caserne dans laquelle il était en poste au moment des faits se situait à quelques centaines de mètres seulement du lycée d'Evelyne et elle passait tous les jours devant pour prendre son bus. Toujours à la même époque, son meilleur ami résidait dans le même lotissement qu'Evelyne et il avait donc été amené à s'y rendre à plusieurs reprises. L'endroit où le corps d'Evelyne a été retrouvé n'était qu'à 400 mètres d'un magasin où Greiner avait travaillé avant de devenir pompier professionnel. Et enfin, quand on présente la photo de plusieurs hommes à Géraldine Martinasso, la voisine qui avait vu Evelyne passer à l'arrière d'une voiture le soir de sa disparition, elle reconnaît tout de suite Greiner, c'est bien lui qu'elle a vu au volant de la R5 le 7 décembre 1987. Bref, même si on se contente pas de la preuve ADN, ça fait quand même beaucoup pour des coïncidences. Suite à tout ça, le 19 juin 2006, la police judiciaire procède à l'arrestation de Robert Greiner. Lorsqu'il est arrêté, le père de famille de 53 ans n'oppose aucune résistance et il semble même tomber des nus. La perquisition de son domicile ne révèle d'ailleurs aucun élément troublant. Pendant son interrogatoire, Greiner refuse de répondre aux questions des enquêteurs et nie tout en bloc. Et quand les policiers abattent leur dernière carte, celle de l'ADN, sa réponse est plus que surprenante. Il prétend avoir eu des rapports sexuels avec tellement de jeunes filles différentes à l'époque qu'il ne se souvient plus d'elles. Une semaine après son arrestation, alors que Greiner refuse toujours de parler, la police reçoit une lettre anonyme dans laquelle un mystérieux corbeau accuse Greiner de faits particulièrement graves. Des scènes horribles qui auraient eu lieu à la caserne où travaillait Greiner sont décrites avec beaucoup de détails. De nombreuses jeunes femmes auraient en effet été agressées et violées, non seulement par Greiner, mais aussi par d'autres pompiers. Évidemment, ce courrier interpelle les policiers qui partent à la recherche des victimes afin d'en savoir plus. Et ils finissent par en trouver une, une certaine Cricri. C'est une jeune femme qui souffre d'un handicap mental avéré. Robert Greiner aurait profité de sa fragilité pour en faire son jouet sexuel et il lui serait même arrivé de la prêter à ses collègues pompiers pour qu'ils s'amusent avec. 
Ces révélations finissent de convaincre les policiers de la culpabilité de Greiner et l'opinion publique le qualifie rapidement de monstre. Malgré ça, il faut quand même souligner que ni l'arme du crime, ni la fameuse R5 dans laquelle Evelyn aurait été aperçue ne seront retrouvées. D'ailleurs, il n'a pas non plus pu être prouvé que Greiner possédait une R5 au moment des faits, ni même un fusil de chasse. Alors est-ce que quelqu'un lui a prêté le véhicule Est-ce qu'il a réussi à le faire disparaître C'est la même chose pour l'arme, on ne sait pas si l'on possédait une, ce qui ne serait pas si étonnant, mais aucune preuve n'a pu être apportée là-dessus non plus. Par conséquent, pour les proches de Robert Greiner et notamment son fils aîné Jean-Michel, il semble impossible que son père ait pu commettre un tel crime. Il se lance donc dans un véritable combat pour prouver l'innocence de son père et trouve un avocat à la réputation prestigieuse pour le défendre. Si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite sur l'affaire Agnès Leroux, vous retrouverez peut-être des similitudes à ce niveau-là dans les deux affaires. Comme Jean-Michel, les fils de Maurice Agnolet étaient également convaincus de l'innocence de leur père. Le procès de Robert Greiner s'ouvre le 7 avril 2008 à la cour d'assises de Nîmes. Il y apparaît froid, son visage ne laisse paraître aucune émotion. Les personnes présentes dans la salle rapportent que il se présente plus comme une victime que comme un accusé et il clame d'emblée son innocence. La première stratégie de Maître Gontard, l'avocat de Robert Greiner, va être de contester la fiabilité du prélèvement ayant été effectué en 1987. Pour lui, il est probable que les échantillons aient été mal collectés ou mal conservés et que ça a eu un impact sur leur fiabilité. Et c'est vrai que c'est une question légitime. Est-ce qu'un échantillon d'ADN qui a plus de 20 ans est vraiment fiable et bah la réponse est en fait plutôt claire lorsqu'on interroge des experts biologistes habitués à examiner des scellés plusieurs années après prélèvement. On apprend que si l'ADN de la trace s'est abîmé, on n'obtient tout simplement aucun résultat. C'est-à-dire qu'il est impossible d'obtenir une correspondance génétique ou alors qu'elle sera tellement faible qu'elle ne pourra pas être utilisée. Et un ADN corrompu ne pourrait absolument pas désigner une autre personne par erreur. Le pourcentage de chance, malchance que ça arrive, est complètement anecdotique. Le pire qui puisse arriver, en fait, c'est juste que l'échantillon ne soit pas exploitable. Donc pour la justice, il fait aucun doute que le sperme récolté sur le corps d'Evelyne est bien celui de Robert Greiner. Mais face à cette accusation qui semble indéniable, Greiner a une réponse simple. Il est la victime d'un complot, quelqu'un a volé un préservatif rempli de son sperme et l'a ensuite placé dans le vagin de la victime. Bon, euh, pas la peine de vous faire un dessin, personne ne sera convaincu par cette théorie plus qu'hasardeuse. Alors quand Greiner se rend compte que sa stratégie ne fonctionne pas, il change totalement de position. Je pense que vous avez l'habitude, maintenant c'est quand même très courant qu'un accusé change plusieurs fois sa version des faits. Il affirme maintenant qu'il a peut-être bien eu une relation sexuelle avec Evelyne Boucher, mais qu'il n'en a aucun souvenir et que ça signifie pas pour autant qu'il l'a tuée. Sauf que, encore une fois, les avis des experts contredisent les arguments de l'accusé. En fait, d'après le rapport du médecin légiste, le meurtre a eu lieu tout de suite après le viol et donc une fois de plus, sa nouvelle version ne tient pas la route. A tout ça s'ajoutent aussi les témoignages des anciens collègues pompiers de Greiner appelés à témoigner à la barre. Leurs récits sont terrifiants. Ils dressent un portrait de l'homme particulièrement effroyable. Greiner serait arrogant, alcoolique, violent, euh, qui se bat souvent et qui ne tolère pas qu'on le contredise. Ils affirment qu'il leur faisait peur et que son comportement agressif avec les femmes les dérangeait. Bon par contre, j'ai pas trouvé d'informations concernant les éventuelles retombées sur euh, ses collègues, notamment ceux qui auraient aussi participé euh, aux actes sexuels ressemblant beaucoup à des viols, notamment avec la jeune femme handicapée que j'ai mentionnée avant. Je vais être honnête, je serais pas vraiment étonnée qu'ils aient réussi à passer entre les mailles du filet et que la justice n'ait pas ouvert d'enquête les concernant. Mais bon, revenons au procès, quand la cour se retire pour délibérer, il semble évident que ces témoignages ont achevé de convaincre les jurés de la culpabilité de Greiner. Le 10 avril 2008, Greiner est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et on peut dire que personne n'est réellement surpris de ce verdict. Personne sauf Greiner lui-même qui continue à clamer son innocence. 
D'un autre côté, pour la famille Devin, qui aurait eu 37 ans au, le lendemain de la condamnation de Greiner, il s'agit du plus beau cadeau d'anniversaire qu'elle aurait pu recevoir. Robert Greiner a fait appel de sa sentence à deux reprises, mais ses demandes ont été rejetées à chaque fois. Il est mort d'insuffisance respiratoire le 9 janvier 2023, à l'âge de 70 ans, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Salon de Provence. Il a clamé son innocence jusqu'au bout et il n'a jamais avoué le meurtre d'Evelyne Boucher. J'aimerais maintenant discuter un petit peu plus avec vous de la psychologie de Robert Greiner, même si on a vraiment très peu d'éléments là-dessus. Ce qui est clair, c'est qu'il avait un comportement de prédateur et s'en prenait à des femmes vulnérables, soit parce qu'elles étaient jeunes. Rappelez-vous, il a quand même épousé une jeune fille qu'il avait rencontrée alors qu'elle n'avait que 16 ans, soit parce qu'elles avaient une certaine fragilité psychologique. C'est le cas de la victime qui souffrait d'un retard mental et dont il s'est servi pour assouvir ses pulsions apparemment très violentes. Rien n'indique qu'on a ici affaire à un tueur en série, mais on peut remarquer un schéma sériel dans les agressions sexuelles. Et en ça, je vais donc me rapprocher de ce que j'ai appris, euh, et sur les violeurs en série, et par extension sur les tueurs en série. Non pas encore une fois que ça s'applique au cas de Robert Greiner, mais parce que on peut y trouver, je trouve, des éléments intéressants, des petites clés de compréhension. Premièrement, je voudrais parler de l'organisation, ou plutôt devrais-je dire de la désorganisation au moment du crime. Puisqu'il n'a jamais reconnu les faits, tout est très flou au niveau des événements, je vais être obligée de faire des suppositions et à la limite poser plus de questions que d'apporter de réponses. Ce que j'ai remarqué pour ce cas, c'est qu'on a des éléments assez contradictoires concernant une éventuelle préméditation du crime. D'un côté, il semblerait que euh, Robert Greiner rencontre Evelyne Boucher sur la petite portion de chemin qu'elle faisait avant de rentrer chez elle, et avec ce qu'on sait de son emploi du temps euh, ce jour-là, ça semblait pas être une rencontre prévue. Donc on peut se dire que euh, c'est, ça doit être un crime d'opportunité sans aucune préméditation. Cela dit, comment ça s'est passé exactement Comment est-ce qu'il l'a abordé Si c'est bien lui qui l'a abordé d'ailleurs, est-ce qu'il l'a forcé à monter dans son véhicule par la force physique ou euh, en la menaçant avec son arme Ou bien est-ce qu'il a eu plutôt recours à la ruse Tout ça en fait on le sait pas, mais je pense qu'on peut partir du principe que c'était pas prévu. Ensuite, j'ai quand même l'impression qu'au niveau du crime, donc le viol puis le meurtre, c'est pareil, c'est assez désorganisé. Evelyn, elle a été violée et frappée, puis étranglée et ensuite abattue d'une balle dans la tête. Ma supposition, c'est que le mobile du meurtre était assez similaire à ce qu'on a pu voir dans le cas de Guy Georges par exemple. Euh, on tue pour éviter que la victime ne parle et ne dénonce. Dans le cas de Robert Greiner, j'imagine que c'est ce qui est arrivé. Le meurtre, c'était peut-être pas la finalité, mais plutôt le seul moyen qu'il a trouvé pour échapper à la justice. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose des circonstances du meurtre. Est-ce que il a eu lieu là où le corps d'Evelyne a été retrouvé, ou bien ailleurs et qu'il a été transporté ensuite Moi, encore une fois, mon hypothèse, c'est que les choses ont pu avoir lieu peut-être dans la voiture, en tout cas le début de l'agression, et qu'ensuite, paniqué par ce qui venait de se passer, Greiner aurait abandonné le corps précipitamment, puisque il n'a pas tenté de le cacher, il n'a même pas repris le sac contenant les papiers permettant d'identifier Evelyne Boucher. Mais d'un autre côté, tout n'est pas complètement désorganisé. Comment se fait-il et pourquoi Greiner était-il armé Est-ce qu'il avait pour habitude de circuler avec un fusil dans son véhicule C'est quand même étrange. Était-il seulement à lui d'ailleurs ce fusil à lui Il a quand même affirmé qu'il n'avait jamais eu d'arme à feu. Et euh, même question en fait pour le véhicule, est-ce que c'était bien le sien ou est-ce que c'était celui d'une autre personne Pourquoi est-ce que ni l'arme ni la voiture n'ont jamais été retrouvées Qu'est-ce qu'elles sont devenues moi je me pose la question de s'il n'était pas à bord d'une voiture qui ne lui appartenait pas parce que j'ai pas réussi à trouver d'informations sur ce véhicule, euh, en tout cas sur le véhicule que lui possédait au moment des faits. Or je me dis que s'il avait eu une R5 au moment des faits, euh, ça aurait forcément été mentionné par les enquêteurs. Donc est-ce que quelqu'un aurait pu lui prêter une voiture et ensuite se serait tu Ce qui expliquerait qu'on ne l'aurait pas retrouvé. Est-ce que Greiner a pu avoir un complice ou en tout cas quelqu'un qui savait des choses et n'a rien dit est-ce qu'il a tout simplement fait disparaître la voiture et un fusil dans un étang, dans un ravin ou quelque chose dans ce genre Bref, vous le voyez, il y a énormément d'incertitudes et surtout des éléments contradictoires. On ne peut pas dire qu'il y avait de la préméditation, 
Mais en même temps, c'est quand même étrange qu'il ait eu une arme sous la main pile à ce moment-là. Au final, les circonstances du meurtre et son mobile sont complètement mystérieux et on saura probablement jamais ce qui s'est réellement passé puisque Greiner n'a jamais reconnu les faits et qu'il a emporté ses secrets dans la tombe. Aussi, je suis assez étonnée qu'on ne lui connaisse pas d'autres faits d'agression sexuelle. Il n'y a pas de récidive connue après le meurtre d'Evelyne Boucher. Alors, autant pour l'aspect meurtre, ça peut se comprendre. Euh, il n'aurait pas forcément pris de plaisir lors de la mise à mort de sa victime, ce qui irait dans l'hypothèse du meurtre uniquement pour se débarrasser de cette femme qui aurait pu le dénoncer. Mais pour ce qui est des agressions sexuelles, se serait-il vraiment mis à respecter le consentement de toutes les femmes qu'il a croisé par la suite. Encore une fois, c'est mon hypothèse perso, mais je me dis qu'il n'a probablement plus jamais tué. Par contre, j'ai du mal à croire qu'il ait plus jamais tenté d'agresser sexuellement. Étant donné ce qu'il a été capable de faire à Evelyne Boucher, mais également à d'autres femmes, comme ça a été rapporté par le fameux Corbeau et ses anciens collègues, étant donné aussi sa difficulté à canaliser ses pulsions, comme on le voit plus tard lorsqu'il se bat sur un parking pour une euh, broutille, bon... J'ai des doutes. Et ce point, il me permet de vous présenter une notion de criminologie qu'on n'a jamais vraiment abordée ici sur cette chaîne, le présentisme. Alors, j'affirme pas que c'est le cas pour Robert Greiner, mais je pense que c'est intéressant d'en parler car c'est quelque chose qu'on va notamment trouver chez les criminels récidivistes. Et là, justement, pour Greiner, on ne sait pas trop s'il est concerné ou pas, mais pour le côté prédation sexuelle, en tout cas, je pense que ça colle plutôt bien à son cas. Alors, le présentisme, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une notion de criminologie que l'on doit à Natel en 1975, puis à Maurice Cusson en 1981, entre autres, euh, qui est, je cite, « la tendance à se laisser guider par l'instant présent au détriment de l'avenir ». Bon, ça paraît tout bête à dire comme ça, mais en fait, vous allez voir, ça va un petit peu plus loin. Il y a une étude de 1975 menée par Lando qui a démontré que quand on prend euh, un groupe de personnes criminelles d'un côté et un groupe de non-criminels de l'autre, et qu'on leur demande quelles actions ils pensent faire plus tard, euh, et aussi mettre des dettes à ces réalisations, et ben on se rend compte que les non-criminels voient plus loin dans l'avenir et ils se projettent à plus long terme que les criminels. Et donc Maurice Cusson et plein d'autres experts en criminologie ont élaboré autour de cette notion de présentisme qu'on retrouverait plus chez les criminels et qui serait un facteur de la récidive. Je vous lis ce qu'il écrit dans son manuel de la criminologie. Si on donne aux délinquants typiques à choisir entre un gain médiocre mais instantané et un autre substantiel mais tardif, il aura tendance à pencher pour le premier. On comprend alors pourquoi dans la majorité des délits ordinaires, le délai entre le passage à l'acte et le bénéfice est quasi nul. Ne voyant rien d'autre que le présent et le très court terme, pourquoi le récidiviste se refuserait-il les fruits du crime sous prétexte qu'il s'expose à la prison Il ne s'imagine pas en prison. Voilà, je trouve que c'est une notion super intéressante et combinée au sentiment d'impunité quand la personne ne se fait pas attraper après son crime, comme par exemple une agression sexuelle, soit parce que la victime ne va pas porter plainte ou alors parce qu'elle tente de porter plainte mais qu'elle n'est pas écoutée ou parce qu'elle n'est plus là pour décrire son agresseur. Bah, J'ai envie de vous dire que ça ne dissuade probablement pas les prédateurs de recommencer. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais évoquer rapidement le phénomène des violences sexuelles dans le milieu des pompiers. On l'a vu, cette affaire, elle a mis en lumière des comportements et des actions hyper dérangeantes et malheureusement, c'est loin d'être un cas isolé. En effet, comme pas mal d'institutions publiques fondées sur des bases plutôt patriarcales, ce milieu semble quand même être empreint de pas mal de sexisme et de comportements toxiques. Il y règne une atmosphère assez particulière avec un soutien et une entraide qu'on pourrait presque qualifier d'inconditionnel, du style « s'en prendre à l'un d'entre nous, c'est s'en prendre à tous ». On dirait presque qu'il y a une sorte d'omerta, comme si c'était une mafia. Dans le cas de Grenard, on a constaté que ses collègues étaient plus qu'au courant de certains de ses agissements, puisque certains auraient même participé avec lui à des actes sexuels violents sur des jeunes filles, probablement pas consentantes. Alors bon, ils n'ont a priori pas été condamnés officiellement pour leur rôle dans cette histoire, la justice n'a visiblement pas jugé important de creuser ces accusations pourtant très sérieuses, mais dans tous les cas, ils le savaient très clairement, puisqu'ils ont témoigné contre lui au moment du procès. 
D'ailleurs on ne peut pas dire que c'est un phénomène propre aux années 80 puisque de nombreuses affaires ont refait surface récemment, notamment en 2021 avec l'affaire Julie. Julie c'est un pseudonyme qui a été utilisé pour protéger l'identité d'une jeune femme qui a accusé plus de 20 pompiers de viol alors qu'elle n'avait que 13 ans. Les faits se seraient produits 10 ans avant qu'elle ne dépose sa plainte et je vais pas rentrer dans les détails sordides dans cette vidéo, mais sachez que la jeune femme évoque aussi cette espèce de partage, comme on l'a vu avec Robert Greiner et ses collègues. C'est-à-dire que dans son cas aussi, elle a été prêtée par un bon pied qu'elle fréquentait visiblement à ses collègues pour s'amuser. Ici si j'emploie volontairement des termes qui suggèrent que ces hommes voient ces jeunes filles comme des jouets qu'ils peuvent se prêter et s'échanger comme bon leur semble. Je pense que c'est pas forcément nécessaire, mais je vais quand même le dire, je ne cautionne évidemment pas ses actions. D'ailleurs, je vais vous citer ce qu'aurait déclaré un pompier à propos de cette affaire. Je pense que ça résume plutôt bien la problématique. Chaque caserne a ses histoires de filles faciles, ça fait partie du métier de pompier. Voilà, donc à partir du moment où on parle de filles faciles et qu'on trouve ça normal tellement ça a été banalisé, je pense qu'on peut facilement comprendre que c'est un problème général et qu'il est grand temps de pousser les mentalités à évoluer. Malheureusement, non seulement seuls 3 des 22 pompiers mis en examen ont été condamnés, mais ce n'était pas pour viol au final, mais pour atteinte sexuelle, puisque le tribunal de Versailles a estimé le défaut de consentement insuffisamment caractérisé. Cette affaire a bien sûr fait beaucoup parler, et il faut quand même noter que de nombreux pompiers et pompières se sont exprimés et ont dénoncé les violences sexistes et sexuelles présentes dans le milieu, notamment à travers un communiqué du collectif fédéral CGT, dans lequel on peut lire « La parole des victimes n'a pas à être tuée, ostracisée, disqualifiée, dévalorisée, moquée, minimisée, et nous, nous croyons au témoignage de Julie ». Ce communiqué publié en 2021 serait, selon le journal L'Humanité, la première fois qu'un syndicat des pompiers reconnaît le sexisme et une atmosphère délétère dans leur corporation. Rendez-vous compte, ce serait la première fois en 2021. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de précédent. Hein. Une recherche rapide sur Google m'a permis de retrouver énormément d'articles et même de recherches qui ont été publiées et qui pointent du doigt d'énormes problèmes de misogynie ou carrément d'insécurité et de violence sexuelle au sein de la grande famille des pompiers. Je pense qu'il est hyper important que les hiérarchies prennent des positions fortes et fermes pour condamner toute violence sexiste et ou sexuelle dans ces institutions parce qu'il n'est plus possible de continuer à fermer les yeux sur de tels actes. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Vous l'avez vu, c'est un cas hyper intéressant déjà parce que il a marqué l'histoire de la criminologie en France. C'est le premier cas de cold case qui a été résolu grâce à l'ADN et ça c'est vraiment un immense tournant pour ce qui est des enquêtes et de la police scientifique. Et ensuite, bah parce que cette affaire, elle montre bien qu'il semble y avoir une sacrée grosse partie émergée de l'iceberg concernant tous les scandales liés à la misogynie et aux violences sexistes et sexuelles dans l'univers des pompiers. Et je trouvais que c'était important d'en parler. J'espère que mon travail sur cette affaire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous et en attendant comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.